Hi, welcome back to the Grammar Park channel. This is Sharonisha. In this session, we shall see the summary of The Alchemist written by Ben Johnson in Tamil. And before getting into this video, please like, comment, share and subscribe this channel and press the bell icon in order to see further videos. Let's see what is alchemy and who is an alchemist. The word alchemy is derived from the French word alchemy. So the word alchemy is derived from the French word alchemy. The alchemy it is an ancient branch of natural philosophy, a philosophical and proto-scientific tradition. So, this is the practice of Europe, of Africa, China and throughout Asia. So what is meant by natural philosophy? So it is the study about how the world works is called natural philosophy. That is, in the world, the work natural philosophy. That is, one branch of alchemy practice. So, present world, people have chemistry complete knowledge. So, this is chemical reactions. But, people, what is meant by chemistry? Even in the philosophical scientific studies, what is meant by chemistry? So, you can follow this very important thing. So, in the alchemy, you can use the soul to purify the soul. Because the basic basical atoms, they can purify certain materials. Especially, they made lead into gold. So, that's why they can purify even the souls of the souls. So, that's why they can do a lot of things. So, this is the people who are in the world. Even in the 14th century, in the practice, especially the philosopher's stone, a magical stone is considered a magical stone. So, we can use that stone to use what we can do. So, we can use a different stone to use a different stone. So, we can use a different stone to use a different stone. Make panamurium and soul of the purify panamurium. So, in the Madriana, wrong concepts alam and the two rumbus spread panni, Adumulima earn pananga, rumbaway adio. So, and the Madriana or story da in the alchemist of Dingra story. Even Neria Peri kings alam could I in the philosopher's stone of the Tedi, Anglodia, not called Polde alam and the Tenaria spent panna, Neria stories, then other patti, other base panni Neria stories of English literature like. Let's see about Ben Johnson. Ben Johnson was born in 1572. He was born in England in August 6, 1637. He was an English writer, playwright and poet. Ben Johnson was an English playwright and poet best known for his satiric comedies, types of comedies that poke fun at human weaknesses. But there are people who have an opinion. He is next to William Shakespeare because Shakespeare was born in 1564 to 1616. The greatest dramatic genius of the English Renaissance. That is why Shakespeare is. So Ben Johnson is born in London, England. About a month after the death of his father. His father is born in one month. His father is a clergyman. Who is called as clergyman? Someone who works for the church is called as clergyman. And his father is born in the position. In 1491 to 1547, King Henry VIII is born in the position. And after that, 1516 to 1558, Queen Mary was thrown as a throne, so he lost his job. And Johnson's mother was the one who was the one who was the one who was the one who was the one. He was a big player. So, that's why he continued the schooling too. Because he worked in his stepfather in the bricklaying business. So, that's why Johnson is doing what he did. He continued his studies and he did what he did. And he worked as a soldier and also had been a travelling actor. And he married between 1592 and 1595. 
ஸோ பென் ஜான்சன் அவருடைய ரைட்டிங் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பீப்புள் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் எஸ்பெஷலி ட்ராமா வந்துட்டு அதோட ஹையஸ்ட் பொசிஷனை வந்துட்டு ரீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க பட் பென் ஜான்சன் வந்துட்டு அவருடைய ரைட்டிங் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹி ஹெல்ப்ட் இட் கெயின் ஈவன் ஹையர் கோல்ஸ் ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் செட்டிங் ஃபார் ட்ராமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சுது அண்ட் ஆல்சோ எஸ்பெஷலி எதில் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபார்ம் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபார்ம் வந்துட்டு அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ட்ராமா வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே கொண்டு போக முடிஞ்சுது ஸோ என்ன தான் வந்துட்டு அவர் நல்ல எஜுகேட்டடான ஒரு ஸ்காலராக இருந்தாலும் அவரால் வந்துட்டு ஒரு என்ன ஸ்பெஷல் ஸ்கில் அப்படின்னா ஸோ பீப்புள் பேசக்கூடிய எவ்ரி டே லாங்குவேஜ் அதாவது கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து எழுதக்கூடிய அந்த ஸ்கில் வந்து அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ இந்த ஸ்கில்னால் நாட் ஓன்லி எஜுகேட்டட் பீப்புள் அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள் கூட இவருடைய பிளேவை வந்துட்டு ரொம்ப லைக் பண்ணி படிச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜான்சனுடைய மேஜர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிளே வந்துட்டு எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர் ஸோ இட் வாஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை அ தேட்டர் குரூப் கால்டு த லார்ட் சாம்பல்லைன்ஸ் மென் ஸோ கிங்ஸ் மென் சாம்பல்லைன்ஸ் மென் இப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க பிகாஸ் கிங்ஸ் மென் அப்படின்னா ஸோ கிங் கிட்டே இருக்கக்கூடிய மென் வந்து பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்புக்குன்னு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆக்டர்ஸ் வந்து பிளே பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி இந்த பிளே எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமரில் வந்துட்டு ஸோ ஒரு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீட் ரோலை யார் பண்ணாங்க இருக்கும் அண்ட் இவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சட்டாரிக்கலாக இருக்கும் அந்த சட்டாரிக்கலாக இருந்தாலும் அதை வந்து காமெடி கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணி வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜான்சன் வந்து எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹியூமர் அப்படிங்கிற ஒர்க்கை ஃபிஃப்டீன் நைன்டி நைன் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஏர்லி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிந்தியாஸ் ரிவல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஒனில் வந்து எழுதுறாரு அண்ட் போயிட் ஏஸ்டர் வாஸ் ரிட்டன் இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஒன் ஸோ ஜான்சனுக்கு வந்து எப்போ ஃபேம் கிடைக்கிது அப்படின்னா வென் ஹி ரோட் வோல்ஃபோன் ஆர் த ஃபாக்ஸ் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி அவர்ஸ் இட் வாஸ் லவ்ட் பை பீப்புள் பட் ஆல்சோ த ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் அண்ட் இதனுடைய மேஜர் சக்ஸஸ் வந்துட்டு இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமே கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹி ரோட் எப்பிகாயினி ஸோ எப்பிகாயினி ஆர் த சைலண்ட் விமன் விட் வாஸ் பப்ளிஷ்டு இன் சிக்ஸ்டி நாட் நைன் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த த ஆல்கெமிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒர்க்ஸ் விட் வாஸ் பப்ளிஷ்டு இன் சிக்ஸ்டின் நாட் டென் ஆஃப்டர் தட் ஹி ரோட் பார்த்தலோமியா ஃபேர் இன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கிங் ஜேம்ஸ் இறந்துடுறாரு அதாவது சிக்ஸ்டீன் நாட் டூ டூ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அவர் ரூல் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹீ சஃபோர்ட் அ நம்பர் ஆஃப் செட் பேக்ஸ் பிகாஸ் இவருடைய டேலண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு யாராலையுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணப்படல ஸோ அதனால் வந்துட்டு இவர் ஹி வாஸ் சஃபர்டு ஃப்ரம் ஷார்ட் ஆஃப் மணி ஸோ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஹி வாஸ் பேரலைஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இல்னஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் கன்ஃபைன் ஃபார் த ரிமைண்டர் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் டு ஹிஸ் ஹோம் இன் வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் ஸோ வெஸ்ட் மின்ஸ்டரில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் அவருடைய கிளாசிக்கல் ஸ்டடீஸ் அதாவது ஆக்டிவாக இருந்தப்போ அவர் என்னென்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் படித்தாரோ அந்த ஒர்க்ஸை வந்துட்டு திரும்ப அப்படி படிச்சுட்ருக்காரு அவரோட லைஃப் லாங் அன்டில் ஹிஸ் டெத் அண்ட் ஜான்சன் டைட் ஆன் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் இவரை வந்து ஹி வாஸ் கன்சிடர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் த டைம் இவருடைய டைமில் வந்துட்டு ஒரு மோஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ரைட்டராக ஒரு ட்ராமாவுக்கே வந்துட்டு ஒரு புதிய ஒரு வடிவமைப்பை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றதுனால ஸோ இவரை வந்து ஹானர் பண்ணுற விதமாக இவரை எங்கே புதைக்கிறாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் அபி இன் இங்கிலாந்து வாட் ஆர் த தீம்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஆல்கெமிஸ்ட் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் dreams and materializing them is one of the major themes of the alchemist and faith love unity of spirit self discovery wisdom and knowledge selfishness and religion are the remaining themes johnson's theory of humors so இவருடைய தியரி ஆஃப்
there are many traits residing in one individual adhu dhan concept so or individual or person irukanga appadina so avangalukku vandu neriya traits irukum but adhula or particular character mattum eduthu ivara highlight panni and the character present pandrad dhan ivrudeya style seringla so uh, in the particular uh, character vandu adhu greed ah irukalam or lust ah irukalam appdin solli te solliranga so greed and lust thavara avanukku vera sila pala qualities um irukalam but adha vandu avaru highlight panna mataaru and uh, in the theory of humors of ben johnson it intensifies a character drawn by him but it lacks the wholeness so already sonna maadri and the character odi and the whole character uh, whole traits um vandu in the present panna maataru so yaar maadri appadina so ivarku appuram varakudiya shakespeare somerset maugham and james joyce ivungalude work liyum namba indha maadriyana characters ah paakalam adula varakudiya humor characters ellame humor characters ah irukatum or matha characters ah irukatum so avungalude and the பர்டிகுலர் ட்ரைட்டை மட்டும் எடுத்து அந்த த்ரூ அவுட் த பிளே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ பென் ஜான்சனுடைய தியரி படி தேர் ஆர் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமர்ஸ் வாட் ஆர் தே தே ஆர் காலா மெலாங்கலி ஃப்ளம் அண்ட் பிளட் ஸோ இந்த ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமர்ஸ் ஆஃப் தியரியை வந்து எங்கேருந்து இவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஓல்டு ஃபிசியாலஜி இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரும் வந்துட்டு எதோட கரஸ்பாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ கோலர் கரஸ்பான்ஸ் வித் மாய்ஸ்சர் மெலாங்கலி கரஸ்பான்ஸ் வித் ட்ரைனஸ் ஃப்ளம் இட் கரஸ் கரஸ்பான்ஸ் வித் ஹீட் அண்ட் பிளட் கரஸ்பான்ஸ் வித் கோல்ட் லெட்ஸ் சி த கேரக்டர்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஈஸ் த சட்டில் The subtle is the alchemist of the place title. So, in the alchemist story, who is the alchemist? Who is the character? Subtle. Da. We never learn whether subtle is a full name or a surname or the one-d name. Meaning, crafty or clever. So, in this particular character, who is the subtle name? Who is the name of Ben Johnson? So, it represents the character. crafty or cleverness so adanal da idukku vandu subtle appdin solittu name vechirukkaru and it is an appropriate choice and subtle is grumpy constantly at odds with face he is often played as considerably older so ivan vandu or older person ah vandu irukkaru and also he epovume vandu ivar yaar kuda irukkaru appdina face kuda irukkaru so face is a character also so subtle vandu inge most educated person and uh, he knows well about the alchemical expertise so ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே யாருக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா சட்டிலுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அண்ட் இவர் வந்து டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து டிஸ்கைஸ் பண்ணிக்கிறான் எதுக்காக அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு கேரி அவுட் ஹிஸ் கான்ஸ் கான் ஈஸ் நத்திங் பட் இட் ஈஸ் டிசீவிங் ஆர் ட்ரிக்கிங் சம்மன் அதாவது ஒருத்தரை வந்து ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏமாத்துறதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் கான் Next character is the face. The face character is a very subtle character. The face is how it is going to be. So completely faceless because we get very little idea of a personality or an impetuous behind his character. That is, there is a driving force in his character. Because he is switching roles. That is, one character is not one character. It is multiple characters. So, that is why we have a constant person who is expressed in a constant person. And what do you think of the commentators? And what do you think of the commentators? His real name is Jeremy. Why? Because, பிகாஸ் இந்த ஃபேஸ் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இவன் பர்டிகுலர் அக்கேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கான் அவனுடைய கேரக்டரை எஸ்பெஷலி ஹி பிளேஸ் யூலன்ஸ் பெய்கள் ஆர் லங்ஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டரை வந்துட்டு யாருக்காக ப்ளே பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபார் எப்பிக்யூர் மெமன் ஃபார் எப்பிக்யூர் மெமன்ஸ் கான் அண்ட் மோர் யூஸ்வலி ஹி இஸ் த வாய்ஸ் பாய் கேப்டன் ஃபேஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் ஸோ கேப்டன் ஃபேஸாக வந்து ப்ளே பண்ணும்போது இவன் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்க மாதிரி ப்ளே பண்ணுறான் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய பிளே ரோல் மாறுது அண்ட் ஹீ இஸ் எசென்ஷியல் இன் ஃபைண்டிங் தி கேர்ள்ஸ் இன் த பப்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அதாவது லண்டனில் இருக்கக்கூடிய பப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அதாவது அங்கே யாரெல்லாம் வராங்களோ ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஈஸியாக டிசீவ் பண்ணப்படுவாங்க அல்லது ஏமாற்றப்படுவாங்களோ பண்ணப்படுவாங்களோ ஸோ அவங்கள வந்து இந்த பிளாக் ஃப்ரீயருடைய ஹவுஸ்க்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வரான் ஸோ இந்த பிளாக் ஃப்ரீயர்ஸ் அப் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ they are the great two listed public house on queen victoria street because avungala vandu especially ye black friars appdin sonanga na avungalude white robes ku mele periya black mantles vandu wear pannirupanga adanal avungala vandu black friars appdin solli kuptanga next character is the doll or doll common doll is short for dorothy and her second name is the common 
is in itself a pun so common அப்படிங்கறதே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு pun or comedy ஆ தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு pun in the sense uh, a word which gives multiple meanings of term so common abdingirad vandu inda edathila vandu she is common to all abdingra madriyana or meaning la koduthirukkaru so and uh, everyone's it is uh, that is everyone's abdingirad common ka artham ye abdina doll is a prostitute and so she is for everyone abdingra mari koduthirukkaru and the play implies she is a casual relationship sexual relationships with both face and subtle and face and subtle character ku kudutha importance vandu inda particular character ku kudukla especially transformation she gets a transformation into a royal lady aduvu edukaga abdina in order to maneuver maman adavadhu mamana vandu cheat pandrathukaga vandu ivulangala vandu doll common vandu or royal lady ah avangala vandu disguise panna solranga so appo mattum dhaan andha character ku vandu or importance kadaikidhu but uh, she escapes with subtle over the back wall at the end without a share of the goods next character is the dapper and he is a legal clerk and also a social climber he comes to this place in order to get a gambling fly so gambling fly abdingiradhu vandu enna na inda edathila vandu oru spirit vandu ivan kuda irukum and uh, and the spirit vandu ivanukku help pannum in order to cheat to win the gambling so andukaga ivanukku vandu inda edathila oru spirit venum so adha vandu gain pandrathukaga dhaan ivan inda place ku varan and uh, dapper vandu he has met uh, face in the pub so already vandu namba face pathi paathirukom so face ku vandu enna skill appadina yaar ella vandu easy ah deceive panna paduvaangalo emattra panna paduvaangalo so அவங்கள வந்து ஈஸியாக அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவான் ஏமாத்துறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி இவன் மீட் பண்ண ஃபேஸ் மீட் பண்ண ஒரு பர்சன் தான் இந்த டேப் டேப்பர் இந்த டேப்பர் வந்து எப்படிப்பட்ட பர்சனாக இருக்கான் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து பேராசை பிடிச்சவனா இருக்கான் ஸோ சட்டல் வந்து அவனை ஏமாத்துறதுக்காக என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஹீ இஸ் த ரிலேட்டிவ் ஆஃப் ஃபேரி குயின் அப்படிங்கிறத சொல்கிறான் பட் இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த ஹவுஸ்க்கு வர்றதோட சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ளே ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த டேப்பரை வந்து ஒரு ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் த ஏபிள் நேக் ட்ரக்கர் அண்ட் ஹீ இஸ் அண்ட் ஆனஸ்ட் குட் சோல் ஸோ ஒரு குட் சோல் தான் இவர் அண்ட் ஹீ இஸ் அண்ட் யங் டொபேக்கோ இந்த பிளாக் ஃப்ரீயருடைய அந்த ஹவுஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரீட் கார்னரில் தான் வந்துட்டு ஒரு நியூ ஷாப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு He wants the doctor having, that is the doctor in this case, he is disguised as a subtle. So, he meets the face in the pub. So, we know the face in the pub. So, that's why he advised him to get him to get him. So, why is he doing this? So, in order to advise him on effectively the Feng Shui of the building. And he is tricked into handing over a lot of expensive tobacco. So, that's why he comes to the expensive tobacco. And, also into bringing castrel and dampliant adavadhu ke dampliant vandu yaar appadina drugger udaya crush da so avangaliyum vandu inge kootittu varan the black friar oda house ku so and uh, in the end of the play la vandu avan ellame vandu lose panniran in the drugger and also he is dispatched with a punch from lovit so lovit yaar na the house udaya owner real owner Next character is the Lovit. He is the master of the house and the employer of Jeremy and the butler, his housekeeper Ali's face. So last time namak theriyudhu. So face ude real name vandittu Jeremy the butler and uh, in the Lovit da vandha house oda and the house oda real owner and uh, five act 5 varaikume vandittu in the Lovit character varamaatanga and the act 5 la dhaan varanga. So adukapram in the face panna ella thillum ullum therinjadukapra enna pandranga appadina ஸோ ஈவன் அவங்க என்ன பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு எதுவுமே கேர் பண்ணிக்காமல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹி பனிஷஸ் ஃபேஸ் அண்டு ஃபைனலி அந்த டேம் பிளியன்ட் இருக்கார் இல்லையா அதாவது ட்ரக்கருடைய க்ரஷ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள லவ் இட் வந்து மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேஜை விட்டு போயிடுறாங்க ஸோ எப்பிக்யூம் மமன் ஸோ எப்பிக்யூம் மமன் இந்த நேமுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அ பர்சன் ஹூ இஸ் டிவோட்டட் டு சென்சரி என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் வெல்த் அண்ட் ஹீ இஸ் த place biggest con abdin solli solranga and uh, he is the very greediest person among all the characters and he is constantly comparing himself and the alchemist's work with classical or antique riches and uh, இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹி இஸ் அப்சஸ்ட் வித் ஃபுட் செக்ஸ் அண்ட் த ஐடியா ஆஃப் கெட்டிங் ரிச்சஸ் இவனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பை யூஸிங் த ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டேர்ன் தம் இன்டு கோல்டு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இவனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு 
பேராசை அண்ட் ஹிஸ் லஸ்ட் இஸ் த ரீசன் கிவன் பை த கான்மென் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளாய்ஷன் தட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபர்னீஸ் அண்ட் வேன்குஷஸ் ஹிஸ் ஹோப்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ரிச் அண்ட் மற்ற கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ இவனுடைய அந்த கிரீட்னால் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஸோ இவன் வந்து ரிச் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை வந்துட்டு நிராசையாக போயிடுது அ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் சர் பெர்டினாக்ஸ் சர்லி த சைட் கிக் ஆஃப் எபிக்யூர் மெமன் he spends the first part of his time in the play bitterly mocking and criticizing maman so maman epsar epicure maman vandittu complete ah vandittu romba mock pannite criticize pannite irukanga so surely finally what he decides in the sense he wants to catch the conman yarala vandittu inge cons pandraangalo so avangala vandu catch pandrathukaga spaniard ah vandittu disguise aayi vara but and edathile vandu dempliant ah paathu he falls in love with her But uh, finally, what happened was that he was attacked by Castrol and he loses a dempliant. Our next character is the Tribulation Wholesome. He is the pastor of Amsterdam. The leader of a local group of Anabaptists. So, Anabaptists are one of the local groups. So, that's who is the leader of the Tribulation Wholesome. So, in the moment, that is Anabaptists are one of the Tribulation Wholesome. So, it is a Christian moment. It traces... its origins to the radical reformation it is also an another offshoot of protestantism so ivanga vandu or reformation a kondu vandanga appdin solli sollalam and uh, tribulation vandu ananias kuda compare pannum podum bodu he is more measured and a logical man but uh, and also he is the representative of his group appdinu sollalam but ivarku vandu he is in hungry for money membership and power so panam and the padavi abingra or moham vandu ivarku adhigamave irukku so here ananias ananias is a deacon of amsterdam ananias is an anabaptist so nama previous character paathom liya so and maadhiri ivungalum vandu anabaptist indha rendu character inda and the tribulation wholesome and ananias da vandu compare panni solirupanga so uh, tribulation wholesome compare panum bodhu ananias vandu romba greedy for power land and membership for his order so romba vandu romba angry ana person and uh, so edhiyume vandu easy ah seekrama vandu he will condemn anything that may not be as he sees it kannla paakla appadinalum vandu அது குற்றம் சுமத்துறது அண்ட் இஃப் இட் இஸ் நாட் கிறிஸ்டியன் ஆர் வெதர் இட் இஸ் கிறிஸ்டியன் அண்ட் ஆன் நியூமரஸ் அக்கேஷன்ஸ் ஹி பிளர்ட்ஸ் அவுட் ஃபியூரியஸ்லி தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரைஸ்ட் டைடு ஸோ கிரைஸ்ட் டைடு தான் வந்துட்டு ரைட் அப்படின்றது மாதிரி சொல்லுவார் அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக சொல்கிறாங்க அண்டு கிறிஸ்டியன் நேம் ஃபார் கிறிஸ்மஸ் அண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ கிரைஸ்ட் டைடு தான் வந்துட்டு இட் இஸ் த கிறிஸ்டியன் நேம் ஃபார் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆங்கிரியாக ஃபியூரியஸாக வந்து கத்தக்கூடிய ஆள் ஸோ இந்த அனானியஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அதுலேயும் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப கிரீடியாக இருந்ததுனால அந்த கேரக்டர் வந்து இறந்துற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க பைபிளில் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் இங்கேயும் அந்த அனானியஸ் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் த கேஸ்ட்ரல் இந்த கேஸ்ட்ரல் வந்து யார் அப்படின்னா டேம்ப்ளியன்ட்டோடைய பிரதர் அண்ட் ஹி இஸ் அண்ட் ஆங்கிரி பாய் ஹி வாண்ட்ஸ் டு லேர்ன் த ஸ்கில் ஆஃப் குவாரலிங் ஃபார்மல் ரெட்டாரிக்கல் ஆர்குமெண்ட் அதாவது சண்டை போடணும் நல்லா வந்துட்டு ரொம்ப பாம்பாஸ்டிக்கான வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஆர்குமெண்ட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் இவன் இங்கே வரான் and uh, he is clearly young and uh, impressionable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அவருடைய ஓ அதாவது சிஸ்டரான டேம்ப்ளியன்ட்டை வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக பார்த்துக்கிறான் பட் இவன் வந்து குவாரல் அதாவது சண்டை போடுறது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அன்இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது அண்ட் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப காமெடியாக தான் இருக்குது அண்ட் இவன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்சல்ட் வந்துட்டு அந்த இன்சல்ட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்மெச்சூர்டாக இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி அவன் எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா யூ லை யூ ஆர் அ பிம்ப் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறான் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது கேஸ்ட்ரலுடைய வேர்ட்ஸ் அந்த குவாரலிங் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் த டேம்ப்ளியன்ட் டேம்ப்ளியன்ட் இஸ் ஆஃபன் கால்ட் ஆஸ் விடோ இன் திஸ் பிளே அண்ட் ஷீ இஸ் த ரீசன்ட்லி விடோட் சிஸ்டர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரல் ஸோ கேஸ்ட்ரலுடைய ரீசன்ட்லி விடோட் சிஸ்டர் தான் இந்த டேம்ப்ளியன்ட் ஸோ டேம்ப்ளியன்ட்டுடைய மீ நேமுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பெண்டி சப்பிள் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ அந்த நேமுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்டுப்பிடஸ் கேரக்டராக இருக்கா அந்த லிட்ரேச்சர்லேயே ரொம்ப ஸ்டுப்பிடஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க டேம்ப்ளியன்ட் அப்படிங்கிற கேரக்டரை ஸோ எப்போலாம் பேசுகிறாங்கள
டெம்பிளியன்ட்டுங்கிற கேரக்டர் ஸோ அந்த ஸ்பீச் அண்ட் மேனரிசம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு பிரதர் மாதிரியே இருக்குது அதாவது கேஸ்ட்ரல் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ சட்டிலும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஹீ ஸ்டீல் செவ்ரல் கிஸ்ஸஸ் ஃப்ரம் ஹர் வைல் ஷி சீம்ஸ் நாட் டு நோட்டீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் த டூ கான்மென் அதாவது சட்டில் அண்ட் ஃபேஸ் தே ஃபைட் ஓவர் விச் ஆஃப் தெம் வில் விட் ஹர் நம்ம யார் வந்து ரெண்டு பேரில் யார் வந்து டெம்பிளியன்ட்டை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பட் இந்த ஃபைனலி யார் அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ லவ் விட் தான் அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான் நெக்ஸ்ட் இஸ் த நெய்பர்ஸ் செவ்ரல் நெய்பர்ஸ் அப்பியர் இன் த ஸ்ட்ரீட் அப்பான் லவ் இட்ஸ் ரிட்டன் அண்ட் தே டிஸ்கிரைப் டு லவ் இட் வாட் தே ஹாவ் சீன் ஹேப்பன் வைல் ஹீ ஹாஸ் பீன் அவே அட் ஹிஸ் ஹாப் யார்ட்ஸ் அதாவது இந்த சட்டில் அண்ட் ஃபேஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு அடிக்கிற கூத்தெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பீப்புள் நோட்டீஸ் பண்ணி லவ் இட் வந்தோடனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே ஹாவ் அ டைனி ரோல் டு ப்ளே வித் இன் த ப்ளே இட்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் தோ அண்ட் அ கப்பிள் ஆஃப் அக்கேஷன்ஸ் டால் இஸ் சீன் ஷூயிங் விமன் அவே ஃப்ரம் த டோர் அண்ட் தேர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆயிஸ்டர் விமன் அண்ட் சைடர்ஸ் வைஃப்ஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த சென்ஸ் தட் த காமன் கான்மென் ஹாவ் பர்ஃபார்ம்ட் செவ்ரல் மோர் கான்ஸ் தேன் த ப்ளே ஷோ கேசஸ் ஆக்சுவலி என்னென்னா அவங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த கான்மென் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அங்கே வரக்கூடிய விமன் எல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னு திட்டுறாங்க அப்படின்னா ஆயிஸ்டர் விமன் சைலஸ் வைஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க இந்த ப்ளேயில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸை விட இவங்க அதிகமாக வந்துட்டு கான் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது பீப்புளை வந்து டிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான திங்கை இங்கே சட்டாயிரிக்கலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு பென் ஜான்சன் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இன் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் பிஃபோர் ஃபிட்டிங் திஸ் பார்ட் ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் அண்ட் ப்ரெ